Assalamu alaikum wa rahmatullah Dear learners, how are you? I hope you are well. Alhamdulillah, I am also well. This is Abdul Bari, professionally lecturer in English, Shonapuku Shurubi College, Parvatipur, Dinaspur. Today I would like to talk about using of let, have and has. Let's get started and enjoy the class. Usage of let, have, has. Firstly, I want to discuss about using of let. First, we have to let money key. Let or to che onumoti dawa. Onumoti dawa. Structure term like to kill Kurbo. Let plus objective form. Objective form plus V one plus extension. I am going to tell you that the structure is not the same as the English. The English is not the same as the English. The English is not the same as the English. The English is not the same as the English. The English is not the same as the English. The Amake likte dao. Amake likte dao. Talikan onomoti dawa or te. The Amake likte dao. Onomoti chava hot cherki. But Amake, Potomara, a onomoti dawa kete, Potomaki de Shurukova, late de. Talikan late bosso. El parabolatus habdutor objective from the Amake. I am objective from Kihobe? Me. Let me lick the dao. Licking the key? Right. Let me write. Akon did I mean, I'm a cake, Kobita the licked the dao. I'm a Kobita Likte Dao. But I'm a cat if Kobita Likte Dao. It's a killing one raccoon. Let me write Acti Kobita Dalabe a poem. I can take a is post to Hoche Daho. J. Jokon Monomoti, Chawa Hoche, get Potomaki was about late. Tapoe. Objective form subject. Tarpore amra bossachi B one. Tarpore extension jeta thakbe sheeta amra bossachi. Let me write a poem. Ebar jodi amra bolii. Amar ma ke boshte dao. ताहोले पहले में की बात सब हमरा लेट। अमार माँ की हो बे माय मादर। बात सही नहीं जी की सिट माय मादर सिट डाउन। माय मादर सिट डाउन। लेट माय मादर सिट डाउन। अमार माँ के बोस्ते दाउ सिट डाउन। लेट माय मादर Sit down. Jodi ami bolle ekhane. Rohim ke khete dao. Ta hale ki hobe? Pothe me bossa bolle. Activity shamra khel rakbo. Pronoun I 
উই ইউ হি সি দে এগুলোর অবজেক্টিভ ফর্ম আমরা বসাবো অর্থাৎ আয়ের অবজেক্টিভ ফর্ম কি মি উয়ের হচ্ছে আস ইউয়ের ইউ হিয়ের হিয়ের হিম সিয়ের হা দে দেম দে দেম অবজেক্টিভ ফর্ম আর নামে যতগুলো রয়েছে নামের অবজেক্টিভ ফর্ম নামই থাকে অর্থাৎ যা চেঞ্জ করা যাবে না অর্থাৎ রহিম করিম যা থাকে সে নামটাই অবজেক্টিভ ফর্ম হবে এটা কোনো চেঞ্জ করা যাবে না তাহলে এখানে দেখো রহিমকে খেতে দাও কি হবে লেট রহিম ইট অনেকের প্রশ্ন রাখতে পারে রহিম যেহেতু আছে থার্ড পার্সন সিঙ্গল নাম্বার তাহলে এখানে ইটস হবে না লেট দিয়ে যখন কোনো বাক্য থাকবে তখন কখনোই এ অবজেক্টের পরে কখনোই ভারবে শেষে এস বা ইএস বা আইএনজি বা ইডি কোনো কিছুই করা যাবে না সবসময় কী বসাতে হবে ভারব ওয়ান তাহলে লেট রহিম ইট এ ব্যাপারটাকে যদি আমরা এখন লিখি এইভাবে যে রহিমকে ভাত খেতে দাও ভাত খেতে দাও তাহলে কি হবে বলতো তাহলে একইভাবে আমরা লোক বল লেট রহিম লেট রহিম ইট রাইস রহিমকে ভাত খেতে দাও লেট রহিম ইট রাইস আর একটু আমার প্র্যাকটিস করে দেখি পারি কি না ছেলে মেয়েদের ছেলে মেয়েদের ফুটবল খেলতে দাও ফুটবল খেলতে দাও আচ্ছা বলো তো দেখি এবার কি হবে তাহলে প্রথমে আমরা কী বসাবো লেট এরপর ছেলে মেয়ে ছেলে মেয়েদের ইংরেজি কি চিলড্রেন তাহলে লেট চিলড্রেন এরপরে ভি ওয়ান খেলার ইংরেজি কে প্লে ভি ওয়ান হবে এই যে স্ট্রাকচারটি দেখো তো লেট চিলড্রেন প্লে কি খেলতে দাও ফুটবল লেট চিলড্রেন প্লে ফুটবল এখন এটা যদি আমরা বলি ছেলে মেয়েদেরকে মাঠে ফুটবল খেলতে দাও তাহলে কি হবে আমরা এখানে লাগাই দেবো লেট চিলড্রেন প্লে ফুটবল ইন দ্য ফিল্ড যদি বলা হয় ছেলে মেয়েদের স্কুল মাঠে খেলতে দাও লেট চিলড্রেন প্লে ফুটবল ইন দ্য স্কুল ফিল্ড অর্থাৎ এটাকে আমরা এক্সটেনশান করতে পারব আরও কিছু উদাহরণ দেখি আমরা গরিবদের সাহায্য করো গরিবদের সাহায্য করতে দেন গরিবদের সাহায্য করতে দেন তাহলে কি হবে লেট এখানে একটু কারেকশান করে আমাকে গরিবদের সাহায্য করতে দেন আমাকে গরিবদের সাহায্য করতে দেন তাহলে কি বলবো লেট মি হেল্প লেট মি হেল্প কাকে সাহায্য গরিবদের তাহলে দা পোর লেট মি হেল্প দা পোর আর একটু দেখে আমরা তাদের তাদেরকে ক্লাসে যেতে দাও তাদেরকে ক্লাসে যেতে দাও তাহলে আমরা এখানে কি লিখবো লেট কাকে তাদেরকে তাদের ইংরেজি কি দেম এখানে অবজেক্টিভ ফর্ম হবে লেট দেম গো টু কোথায় যেতে দাও ক্লাস লেট দেম গো টু ক্লাস লেট দেম গো টু ক্লাস আচ্ছা এবার আর একটু আমরা দেখি তাকে
ইংরেজি শিখতে দাও তাকে ইংরেজি শিখতে দাও তাহলে কি হবে লেট হিম শিখা ইংরেজি কি নিজে নিজে শিখা হচ্ছে লার্ন তাহলে লেট হিম লার্ন ইংলিশ তাকে ঘুমাতে দাও যদি বলি তাহলে কি হবে বলো তো তাকে ঘুমাতে দাও তাহলে আমি এটা কি লিখবো লেট প্রথমে বসাবো তাকে নিজে হচ্ছে হিম লেট হিম স্লিপ তাকে কথা বলতে দাও কি হবে লেট হিম টক তাকে আমার সাথে কথা দাও কথা বলতে দাও লেট হিম টক উইথ মি তাকে যেতে দাও লেট হিম গো আমার পিতাকে আসতে দাও লেট মাই ফাদার কাম আমার চাচাকে বসতে দাও লেট মাই আঙ্কেল সি ডাউন অর্থাৎ যখনই আমরা এই অনুমতি দেওয়ার ক্ষেত্রে এরকম অর্থ আসবে তখন আমরা প্রথমে বসাবো লেট তারপরে অবজেক্টিভ ফর্ম সাবজেক্টে তারপরে আমরা বসাবো কি ভি ওয়ান প্লাস এক্সটেনশন এই থিওরি অ্যাপ্লাই করে আমরা শত শত বাক্য আমরা লিখতে পারি তাকে বাতিটি জ্বালাতে দাও লেট হিম আমরা যদি লেখে তাকে বাতিটি জ্বালাতে দাও তাহলে হবে লেট হিম পুট অন দি লাইট এক কথা আমরা যদি বলি এরকম লেটের ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমরা প্রথমে কী বলছি লেট তারপর অবজেক্টিভ ফর্ম তারপর ভি ওয়ান প্লাস এক্সটেনশান এই থিওরি অ্যাপ্লাই করে আমরা শত শত হাজার হাজার বাক্য শত স্ফূর্তভাবে আমরা বলতে পারি এবার আমরা হ্যাভ এবং হ্যাভের ব্যবহারটা দেখব হ্যাভ এবং হ্যাজ দুটির অর্থ হচ্ছে কি আছে হ্যাভ এবং হ্যাজ আছে অর্থে আছে অর্থে ব্যবহৃত হয় এই জিনিসটি এত মজাদায়ক যা চিন্তা করা যায় না শুধুমাত্র থার্ড পার্সন সিঙ্গুল নাম্বারের পরে হয় হ্যাজ বাকি সকল ক্ষেত্রে হবে হ্যাভ আমরা একটু নোট লিখে রাখি শুধুমাত্র থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার সিঙ্গুলার নাম্বার শুধুমাত্র থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার নাম্বার এ সাবজেক্টের পর হ্যাজ বসে এবং বাকি সকল ক্ষেত্রে বাকি সকল ক্ষেত্রে হ্যাভ বসে এখন তোমাদের প্রশ্ন হতে পারে যে আমরা চিহ্ন কি করে যে এটা থার্ড পার্সন সিঙ্গল নাম্বার আর এটা হচ্ছে অন্য নাম্বার আমি একটি উদাহরণ দিয়ে দিই তাহলে এটা বুঝতে সমস্যা হবে না আই উই ইউ ছাড়া আই উই ইউ ছাড়া একটি করে বোঝালে হয় থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার এবং বেশি বুঝালে হয় পুরাল আই উই ইউ ছাড়া একটি করে বোঝালো হয় থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার এবং থাম এখানে আমরা এইভাবে লিখতে বিষয়টি আরও সুন্দর হবে তোমাদের জন্য যে আই উই ইউ ছাড়া একটি করে বোঝালো হয় থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার এবং তাদের পরে বসে হ্যাভ 
has এবং বাকি সকল ক্ষেত্রে বসবে হ্যাভ আমি আবার রিপিট করছি আই উই ইউ এই তিনটা বাদ দিয়ে পৃথিবীতে যদি একটা করে শব্দ বোঝায় একটা করে জিনিস বোঝায় একজন ব্যক্তিকে বোঝায় তাহলে ওটা হবে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার এবং থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বারের পরে বসে হ্যাজ বাকি সকল ক্ষেত্রে বসবে হ্যাভ এবার আমরা উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি পরিচয় করব একটু মনোযোগ দিয়ে বোঝার চেষ্টা করি আমার আছে তাহলে কি হবে আই হ্যাভ আমাদের আছে এটা হবে উই হ্যাভ তোমার আছে ইউ হ্যাভ তোমাদের আছে ইউ হ্যাভ তাহার আছে হি অথবা হ্যাজ তাদের আছে দে হ্যাভ একটু খেয়াল করে আমরা আমার আছে আই হ্যাভ আমাদের আছে উই হ্যাভ তোমার আছে ইউ হ্যাভ তোমাদের আছে ইউ হ্যাভ তাহার আছে হি অথবা সি হ্যাজ তাদের আছে দে হ্যাভ এটা হচ্ছে বেসিক একটা ইনফরমেশান এবার আমরা বাক্যটিকে বড় করব দেখো কিভাবে বড় হয়ে যাই আমার একটি গাড়ি আছে আমার একটি গাড়ি আছে তাহলে আমার আছে এ আমার আছে নিজে কি আই হ্যাভ কি আছে একটি গাড়ি তাহলে কি হবে এ কার আমার একটি গাড়ি আছে কি হবে আই হ্যাভ আ কার এখন যদি বলা হয় তোমার একটি বাড়ি আছে তাহলে এটাকে আমরা কি লিখবো তোমার আছে নিজে কি ইউ হ্যাভ তাহলে তোমার আছে এটা হচ্ছে ইউ হ্যাভ কি আছে একটি বাড়ি তাহলে এখানে বসাই দেব ইউ হ্যাভ আ হাউস ইউ হ্যাভ আ হাউস এবার আমরা যদি এটাকে লেখে মামুনের মামুনের দুটি বোন আছে তাহলে মামুনের আছে এই যে কি হবে মামুন থার্ড পার্সন সিঙ্গল নাম্বার একটা করে বোঝাচ্ছে আই উই ইউ ছাড়া পৃথিবীতে যত শব্দ রয়েছে একটি করে বোঝালো হবে থার্ড পার্সন সিঙ্গল নাম্বার এবং তাদের পরে হবে হ্যাজ তাহলে মামুনের দুটি বোন আছে মামুন has two sisters যদি বলি আমি এখানে আমার চাচার আমার চাচার পাঁচটি ছেলে আছে তাহলে কি হবে তোমার বলতে দেখি পারো কি না আমার চাচার পাঁচটি ছেলে আছে আচ্ছা বলো আমার চাচা থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার না পুরুলার নাম্বার থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার কারণ একজন চাচা আমার চাচাদের আমি বলিনি আমি বলছি আমার চাচার পাঁচটি ছেলে আছে তাহলে এখানে লিখবো আমার চাচা নিজে কি মাই আঙ্কেল আর আছে নিজে কি হ্যাজ থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বারের কারণে এখানে হলো হ্যাজ তাহলে আমার চাচা আছে মাই আঙ্কেল হ্যাজ কি আছে পাঁচটি ছেলে তাহলে কি হবে ফাইভ ছেলে নিজে কি সান্স পুত্র বা ছেলে 
তাহলে মাই আঙ্কেল হ্যাড ফাইভ সান্স আমি যদি বলি আমার দাদার পাঁচ বিঘা জমি আছে তাহলে আমার দাদার মাই গ্র্যান্ডফাদার হ্যাজ ফাইভ বিঘা ল্যান্ডস ফাইভ বিঘা ল্যান্ডস এবার যদি আমি বলি তাহার বোনের তাহার বোনের দশটি বই আছে তাহার বোন তাহলে কি হবে এখানে হিজ সিস্টার তাহার বোন আছে তাহলে তাহার বোনের আছে ইংরেজি কি হবে হিজ সিস্টার হ্যাজ একটি বিষয় খেয়াল রাখবো আমরা যে হ্যাজটি কোথায় হচ্ছে এবং হ্যাভটি কখন হচ্ছে আই উই ইউ এ তিনটা ছাড়া পৃথিবীতে যত শব্দ রয়েছে একটি করে যদি বুঝায় তাহলে ওর পরে হবে কি হ্যাজ বাকি সকল ক্ষেত্রে হবে হ্যাভ অর্থাৎ আই উই ইউ এগুলোতে হবে হ্যাভ আর থার্ড পার্সন সিঙ্গল নাম্বার হবে হ্যাজ বাকি সকল ক্ষেত্রে হবে হ্যাভ তাহলে হিজ সিস্টার হ্যাজ কি আছে দশটি বই টেন বুকস আমি যদি বলি রহিমের চাচার একটি পাকা বাড়ি আছে রহিমের চাচার একটি পাকা বাড়ি আছে আচ্ছা তাহলে রহিমের চাচার আছে এটা আগে করবো আমরা রহিমের চাচার আছে কি তাহলে হবে রহিমস আঙ্কেল তোমাদের প্রশ্ন রাখতে পারে এখানে অ্যাপাস্ট্রফি হয়েছে কেন দেখো রহিমের চাচা রহিমস আঙ্কেল রহিমের চাচা ইংরেজি হবে রহিমস আঙ্কেল অর্থাৎ পজিটিভ করা হয়েছে এখানে বাংলা যদি শব্দটা আমরা এরকম করি রহিম এর 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 এরকম থাকলে এখানে অ্যাপাস্ট্রফি এস দিতে হবে তাহলে রহিমস আঙ্কেল আছে তাহলে এতটুকু ইংরেজি কী লিখবো আমরা রহিমের চাচার আছে হ্যাজ রহিমস আঙ্কেল হ্যাজ কি আছে একটি পাকা বাড়ি তাহলে কি হবে এ ব্রিক বিল্ড এ ব্রিক বিল্ড হাউস তাহলে এ থেকে আমাদের কাছে স্পষ্ট প্রতিমান হয় আমার আছে কি হবে বলতে দেখি তো আমার সাথে সাথে আমার আছে আই হ্যাভ আমাদের আছে উই হ্যাভ তোমার আছে ই হ্যাভ তোমাদের আছে ই হ্যাভ তাহার আছে হি হ্যাজ অথবা সি হ্যাজ ছেলেদের ক্ষেত্রে হি হ্যাজ মেয়েদের ক্ষেত্রে সি হ্যাজ তাদের আছে দে হ্যাভ বাস এতটুকু বেশি কনসেপশন থাকলে শত শত হাজার হাজার বাক্য আমরা এখন অনায়াসে বলতে পারব যেমন আমার একটি ল্যাপটপ আছে আই হ্যাভ এ ল্যাপটপ আমার ভাইয়ের একটি ল্যাপটপ আছে মাই ব্রাদার হ্যাজ এ ল্যাপটপ আমার পিতার আমার পিতার একটি গাড়ি আছে মাই ফাদার হ্যাজ আমার পিতার আছে মাই ফাদার হ্যাজ এ কার এইভাবে করে আমরা শত শত বাক্য হাজার হাজার বাক্য অনা আসেই বলতে পারো তবে এটা কখনো চিন্তা না হয় যে আমার আছে মাই হ্যাভ এটা কখনোই কিন্তু হবে না কেন হবে না মাইটা হচ্ছে পজিটিভ অ্যাডজেকটিভ এরপরে নাউন হয় আর মাইটা পজিটিভ যেহেতু অ্যাডজেকটিভ এ কারণে এরপরে নাউন আসে কিন্তু আমি বলছি কি আমার আছে যার কারণে এটা হবে আই হ্যাভ আইটা হচ্ছে সাবজেক্ট সাবজেক্টিভ ফর্ম আর মাইটা হচ্ছে পজিটিভ ফর্ম কখনো এটা হবে না তাহলে এখানে হচ্ছে আমার আছে আই হ্যাভ আমাদের আছে উই হ্যাভ তোমার আছে ই হ্যাভ তোমাদের আছে ই হ্যাভ তাহার আছে হি হ্যাজ বা সি হ্যাজ তাদের আছে দে হ্যাভ বাই ফলোইং অল দিজ স্ট্রাকচারস আই থিঙ্ক দ্যাট ইউ ক্যান ইজিলি স্পিক হান্ড্রেডস অর থাউজেন্ডস অফ সেন্টেন্সেস ইজিলি অ্যান্ড কারেক্টলি নো ডাউট সো প্লিজ লেটস নো অল দিজ অ্যান্ড এনজয় ইউর স্পিকিং কোয়ালিটি অ্যান্ড ইফ ইউ ডেভেলপ ইউর স্পিকিং কোয়ালিটি আই এম ভেরি মাচ হোপফুল দ্যাট ইট উইল ইন্সপায়ার ইউ to do better result in your any kind of exam. It may be your academic exam or other exams. Because academic exams, you have to write freehand. If you have no quality of speaking quality, you never can, uh, you never can write freely. So my request, all of my dear viewers and learners, please uh, follow all these lectures and try to practice in your houses so that you can improve your speaking quality. And inshallah, by speaking quality, by improving your speaking quality, you can write freehand and never feel hesitation or doubt or confusion or boring. And you will feel enjoy, you will enjoy your life by speaking. When you are able to speak in English, you must enjoy your life. So thank you very much. 
for watching my class. Thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullah.